ഒരു ഇലയിൽ ഒരു അട ഉണ്ടാക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പഴമയുടെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു പുതുക്കയായിട്ട് ഒരു ഓർമ്മയാക്കാം ഞാൻ വാഴയില ഇതുകൊണ്ട് വാഴയില ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ എടുത്ത് കഴുകിയിട്ട് ഇതൊന്ന് തുടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരേ ഇലയിൽ പരത്തിയിട്ട് വേറെ വല്ല വെച്ച് മൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കിന്ന് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് കുറച്ച് ശർക്കരയാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ചേർക്കാൻ അളവൊന്നുമില്ല തേങ്ങയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് ഒരു അടയുടെ പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടിയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒത്തിരി നീണ്ടു പോകല് ഒന്ന് കുറച്ച് കുഴച്ചിട്ട് പിന്നെ വേണം നമ്മൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ ഗോതമ്പ് മാവ് ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ പരുവത്തിൽ ഇരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് ഒത്തിരി നീണ്ടു പോയാൽ ഇലയിൽ പരത്തി എടുക്കാനും പ്രയാസമാണ് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇരുന്നാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഇലയിലോട്ട് പരത്തി എടുക്കാം ഇത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കരയും തേങ്ങയും ഒക്കെ പച്ചപ്പൊടി എവിടെയെങ്കിലും പറ്റിയിരിക്കാതെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് കുറച്ചൊരു ഇത് ഞാനൊരു രണ്ട് അടയുടെ മുളവിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇല ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കഴുകി നല്ലതുപോലെ തൂത്തെടുക്കണം വാഴയിലൊക്കെ പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ജീവിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇലയിൽ പരത്തിയെടുക്കാം പരത്താൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം തൊട്ട് പരത്തുവാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം തൊട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒന്ന് തൊട്ട് തൊട്ട് പരത്തണം ഇത് ഒത്തിരി കട്ടിയായിട്ട് വെക്കല്ല നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഇലയിൽ മുഴുവനും പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഇല വെച്ച് മൂടി വെക്കണം ശർക്കരയൊക്കെ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് നേരെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ മണ്ണിൻ്റെ തവയ്ക്കകത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൺചട്ടിക്കകത്തൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എൻ്റെ മമ്മിയൊക്കെ വറച്ചട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലൊരു ചട്ടി തന്നെ കാണും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വറക്കാനുള്ള സാധനമൊക്കെ അതിനകത്തായിരുന്നു എപ്പോഴും വറുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് മൺചട്ടിയിൽ വറച്ചട്ടിയിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ് എല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡും ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കനം കുറച്ച് പരത്താം വെള്ളം വെച്ച് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇത് തൂത്തു കൊടുത്താൽ മേളിലൊക്കെ നല്ല ഒന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഇല എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മൂടണം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ മണ്ണിൻ്റെ തവ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ മണ്ണിൻ്റെ തവ കിട്ടും മൺചട്ടിയുടെ സൈസ് തന്നെയാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ ചൂടായിട്ടിരിക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിത് ഗ്യാസിൽ ഓണാക്കി ഇച്ചിരി നേരം വെച്ചതാണ് നല്ല ചൂടായിരിക്കുക അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇതില്ലാത്ത ഒരു നമ്മുടെ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് തവ കിട്ടുന്ന ഇതുപോലത്തെ തവയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ തവ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുവാണ് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇതിനകത്തോട്ട് വെക്കാം നമ്മളൊരു ലിഡ് വെച്ച് ഒന്ന് മൂടി വേവിക്കണം നമ്മൾ ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി ഇലയുടെ മണമൊക്കെ ആ അടയിലും പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വേണം ഒരു സൈഡ് ആവാനും പിന്നെ നമ്മളിത് മറിച്ചു വിടണം നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പൊക്കി നോക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് കൂടെ ഒന്ന് മറിച്ചിടാം ഇലയുടെ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇലയുടെ ഇല കരിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ഈ ബ്രൗൺ കളർ നല്ല പോലെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ മറിച്ച ഇനി ഇത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ മൂടി വെക്കാം ഇലയുടെ രണ്ട് സൈഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഇത് കണ്ടോ ഇല നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം വെന്തോ ഇല്ലൊന്ന് നോക്കാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ഇല മാറ്റി നോക്കി അറിയാം അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് അടയ്ക്ക്